மகிழ்ச்சியுடன் ஆன்மீக பயணம் மனவளக்கலை அன்பர்களுக்கு வாழ்க்க வழங்கல் ஆளியர் அறிவித்திருக்கோ இல்ல ஆலய மணி ஐந்து மணிக்கு ஒழித்தது எப்பவும் அந்த பெல் அடிச்ச உடனே மகிழ்ச்சி தயாராவாங்க அதை பார்க்கறதுக்கே அவ்வளோ சந்தோஷமா இருக்குங்க இந்த மஞ்ச கலர் டர்பன் எடுத்து தானே தலையில் அப்படியே அழகாக சுத்துவாங்க அதன் பிறகு அந்த கோட் எடுத்து போடுவாங்க ஒரு மெதுவாக லிஃப்டில் வந்து அறிவித்திருக்கையில் ஒரு மூன்று முறை வளம் வருவாங்க அன்பர்கள் எல்லாம் பார்ப்பாங்க எல்லாருக்கும் சந்தோஷமாக இருக்கும் பார்த்துட்டு அன்னைக்கு உள்ளே வந்தாங்க உள்ளே வந்து அவங்க சேரில் உட்காந்துட்டு தன்னுடைய கண்களால் ஒவ்வொருத்தரையும் பார்த்தாங்க இந்த கடைசியிலேருந்து அந்த எண்டு வரைக்கும் ஒவ்வொருத்தருடைய கண்களையும் பார்த்து அவ்வளவு தூரம் அழகாக அருள் அலைகளை பார்த்துனாங்க அன்பர்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சுங்க பேச ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகம் இருக்குதான்னு சொல்லி கேட்டாங்க சாமி ஆமாம் சாமி ஒருத்தர் எழுந்திரிச்சு கேட்டார் யாருமே என்னை ஏற்றுக்க மாட்டேங்கிறாங்க நான் சொல்கிறத கேட்க மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டோம்னு சரி உட்காரு மகரிஷி சொன்னாங்க அக்செப்டன்ஸ் ஏற்றுக்கொள்ளுதல் அப்படின்னா யார் யாரை ஏற்றுக்கணுங்கிறதையும் அன்னைக்கு விளக்கமாக சொன்னாங்க நான் சொல்கிறத எல்லாரும் ஏற்றுக்கணும் நான் சொல்கிறத எல்லாரும் கேட்கணும் அது சரியாக இருக்காது மற்றவங்க சொல்கிறத நம்ம ஏற்றுக்கிறோமா அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் நீங்கள் பிறர் சொல்லக்கூடிய சிந்தனைகளை கருத்துக்களை உங்களால் ஏற்றுக்க முடியுதான்னு பார்க்கணும் அப்போ அதை மற்றவங்க சொல்கிறத நீங்கள் ஏற்றுக்கணுன்னா என்ன பண்ணணுங்கிற ஒரு செய்தியையும் ஒரு விஷயத்தையும் அன்னைக்கு சொன்னோம் அறிவு விரிய விரிய அக்செப்டன்ஸ் வரும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அந்த தகைமை உணர்வு நமக்கு இயல்பா உருவாகுங்கிறத மகிழ்ச்சி அன்னைக்கு சொன்னாங்க தவம் செய்து மன அலைச்சூழல் விரிய 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 உலகத்தை தாண்டி பிரபஞ்சத்தை தாண்டி நம்ம போகிறோம் அதனால அந்த உலக பொருட்கள் மனிதர்களுடைய எல்லாருடைய எண்ணங்களையும் நாம் ஏற்றுக்கொள்ள முடியுங்கிற ஒரு அழகான விஷயத்தை அன்னைக்கு சொன்னாங்க சொல்ல வராரு இன்னொரு தன்னுடைய வாழ்க்கையில நடந்த சம்பவத்தை மகிழ்ச்சி சொன்னாருங்க காலையிலிருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் நான் பல செயல்களை செஞ்சிட்டு இருக்கேன் அப்ப நான் செயல்கள் செய்யும் போது பாத்தீங்கன்னா எந்தெந்த மனிதரை பார்க்கறோனோ எந்த பொருள் எல்லாம் நான் பார்க்கறோனோ எந்த பொருளோட நான் தொடர்பு கொள்றனோ அதெல்லாமே எனக்கு வாழ்க்கை விளக்க பாடங்களை சொல்லி கொடுக்கக்கூடிய இறை தூதுவர்களாகவே ஆசான்களாகவே தெரிந்தார்கள்னு சொல்லி சொல்ல வர்றார் அப்போ அதில் ஒரு விஷயத்தை நமக்கு சொல்கிறாரு பாருங்க நீ யார் கூட பேசினாலும் எந்த பொருளோடு தொடர்பு கொண்டாலும் அதிலிருந்து உனக்கு என்ன அனுபவம் கிடைக்குதுங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறனுங்கிறத சொன்னார் அதுக்கு அறிவு விரிவடையணும் அறிவு விரிவடையணுன்னாக்க நீ தவம் செய்யணும் அப்போ தவம் செய்து நீ போக போக என்ன ஏற்படும் ஒரு ஒரு சிந்தனை சொல்லி ஒரு கவிதையை சொன்னார் நம்ம எப்போ பிறந்தோம் எப்போ சாக போகிறோம் யாருக்கும் தெரியாது இந்த பிறப்புக்கும் இறப்புக்கும் இடைப்பட்ட காலத்தில் தான் நாம் பல வேலைகளை செய்கிறோங்க அதில் இன்பம் இருக்கும் துன்பம் இருக்கும் கவலை இருக்கும் சோகம் இருக்கும் எல்லாமே இருக்கும் அது எப்படி நாம் வந்து உணர்ந்து நல்ல காரியங்களை செய்து சமுதாயத்துக்கு பயனுடையதாக இருக்கிறதுங்கிறத அன்னைக்கு கவிதையில் மகிழ்ச்சி வெளிப்படுத்தும் ஜனனம் என்மரணம் ஜனனம் எண்மரணம் இரண்டையும் யானரியே ஜனனம் எண்மரணம் இரண்டையும் யானரியே எனினும் அவ்விரு நிகழ்ச்சியின் மனத்தில் கொண்டே பொன்முதலாய் பொருளனைத்தும் ஈட்டுகின்றேன் எனினும் அவ்விரு நிகழ்ச்சியின் மனத்தில் கொண்டே பொன்முதலாய் பொருளனைத்தும் ஈட்டுகின்றேன் அவற்றை புவி வாழ்வின் இயல் போக்க பொது நலமே கருதி அவற்றை புவி வாழ்வின் இயல் போக்க பொது நலமே கருதி நன்மையெனும் வழிகளிலே இவற்றை செலவாக்கி நன்மையெனும் வழிகளிலே இவற்றை செலவாக்கி நற்சமயம் வாய்க்குமெனில் 
நற்சமயம் வாய்க்குமெனில் அனைத்தையும் அழிப்பே முகமும் எளிமையுமே எனது செல்வம் இன்முகமும் எளிமையுமே எனது செல்வம் வீடோயீக வெளி வீடோயீக வெளி என்றெண்ணே யான் துறவு போண்டே வீடோயீக வெளி என்றெண்ணே யான் துறவு போண்டே அறிவு விரிவடைய விரிவடைய ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அந்த ஒரு நிலையும் அதே மாதிரி உலக பொருட்களிலிருந்து நாம் நம்மளை விழுவிச்சுக்குவோம் உலகத்தில் பற்று இருக்காது பற்றுனா என்ன துறவுனா என்ன அப்படிங்கிறத அன்னைக்கு சொல்லி எல்லாரையும் மகிழ்விச்சாங்க எனக்கும் அந்த சந்தோஷம் இருந்துச்சுங்க உங்களுக்கும் அந்த மகிழ்ச்சி இருக்கும் வேதாத்ரி மகிழ்ச்சியுடன் அன்மிக பயணம் தொடரும் வாழ்க வளமுடன்